ძალიან საინტერესო სტუმარი ყოს მწერალი, პოეტი, არაერთი ლიტერატურული ჟურნალის გამომცემელი და რედაქტორი, ამჟამად ახალი საუნჯის მთავარი რედაქტორი, შოთა იათაშვილია, დღეს ჩვენი სტუმარი. ქვენი ლიტერატურული ჟურნალი ახალი საუნჯე გამოდის დაახლოებით 4 წელია როგორც ვიცი, საინტერესოა როგორ იწყებოდა ჟურნალის ისტორია და რა შედეგები მოქცა დღეს ამ პერიოდზე შეჯამება თუ შეიძლება. სხვათა შორის აი ახლა რამდენიმე დღით წამოვედი ბათუმში და 2000 საიუბილეო ნომერი ჩაუშვით სტამბაში. ასე რომ რაღაც დაიღებ ისე დაემთხვა რომ საიუბილეო 2000 ნომერი როცა გამოდის უკვე შეიძლება რაღაცები შეჯამება. ეს ყველაფერი დაიწყო გამომცემლობა საუნჯეში გამომცემლობის Direktor ma vaja zot kola urma moi surua literaturli jurnalist gaketeba sakutari zale bit vaketeb dit am nomers am jurnals magram nomere asnere zamo gueshvela kulturis saministro romelmats literatur jurnalebze konkursi gamuats khada და იმის მერე ასნაირად აი კულტურის სამინისტროს დახმარებით ხდება ისე რომ ჟურნალი გამოდის არ წყდება რატომ შეთა რა მეთ არის მოთხოვნა ჟურნალზე საქართველოში როგორც ვიცით 21 საუკუნეში ჟურნალი ჩაანაცვლა კომპიუტერის ინტერნეტის ეპოქამ ჩვენ მყავდა გუშინ პატარა შამუგია სტუმრად და თქვა რომ ესეთ მიმდინარეობას კი შეიქმნა ქვია ტვიტერატურა ანუ ლიტერატურა გადააკეთა ლიტერატურა რომელიც ინტერნეტში გვევლინება ბეჭდური სახით შესაბამისად რამდენი თარი დღეს ჟურნალის კეთება ანუ სასარგებლო იმიტომ რომ ინტერნეტის ეპოქა შესაბამისად ძალიან კონკურენციას ძალიან უწევს უწევს არა ძალიან უწევს კონკურენციას ჟურნალებს რა თქმა უნდა ეს კონკურენცია არსებობს მაგრამ პირველ რიგში თავად წერილებისთვის არის ჟურნალი აუცილებელი მათი ჩამოყალიბებისთვის არის და ლიტერატურული პროცესების დასანახად ანუ კი ბატონო დღეს შეიძლება ნებისმიერი ტექსტი ორ წამში ინტერნეტ სივრცეში მოაქციოთ მაგრამ ეს არ არის ის სივრცე საიდანაც თვითონ ავტორი კარგად დაინახავს თავის თავს თავის მინუს თავის პლიუს აი ამიტომ ერთი მოთხოვნადი აი იმიტომ საინტერესოა მოთხოვნადი ამ ერთი არის თვალსაზრისით ის არის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა როგორც ადრე იყო არ არის მაღალი ტირაჟები და შეიძლება მაინც უფრო ლიტერატურულ წრეში მყოფი და ლიტერატურას იმ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია რომლებიც ადევნებენ თვალს ლიტერატურულ მოვლენებს დიახდა აი ელემენტარულად ახლა ეს პირველი ჟურნალი არ არის რომელსაც მე ვაკეთებს თითქმის ალბათ უკვე 25 წელია სულ სხვადასხვა ლიტერატურულ ჟურნალ გაზეთებში ვარ 30-იან წლების დასაწყისი იყო და ლიტერატორთა რესპუბლიკურ ცენტრს ჰქონდა ორი თავისუფალი ლიტერატურული გაზეთი მესამე გზა და რუბიკონი აი მაშინ დაიწყო ჩემი რაღაცა შეხება ლიტერატურულ პრესასთან მე დიდი ხნის განმავლობაში კავკასიური სახლი გამოსცემდა ალტერნატივას ასეთ გაზეთს შემდეგ ჟურნალად გადაკეთდა ეხლა მე რო თქვე ჩამოგითვალოთ აი ეს ავტორები რომლებიც ელემენტარულად პირველად მე დაობეჭდე მე რა მეთ არის მოთხოვნა საკოს ალბათ ხო და აი ამას ავტორები მიტომ დავიწყე შორი და რომ კარგი არის პორტრეტების ხაზი თქვენს ჟურნალში რომელიც გვაცნობს არა მარტო ქართულ არამედ ეს თქვა უცხოელ ავტორებსაც და მათ შემოქმედება სხვადასხვა დროის და არა მხოლოდ თანამედროვე რეალობაში იახ ეს რუბრიკა პირველი რუბრიკა არის მუდმივი რუბრიკა რომელიც რაღაცნაირად ესე მოვიფიქრეთ და ბოლომდე მიყვებით ესე იგი რაღაცნაირად ამ შემთხვევაში ორი ავტორის პორტრეტი იხატება მოზაიკასავით ინტერვიუებით მისი ტექსტებით კრიტიკული წერილებით ამ ავტორების შესახებ და აი თუნდაც 
უცხოელი ავტორებიც რომ ავიღოთ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი უცხოელი პოეტი რომლის თქვაც შეიძლება წიგნი არ გამოცემულა მაგრამ ძალიან საინტერესო ავტორია შეიძლება ეს პირველადი დაინტერესება იყოს და მე უკვე სხვა სახე მიიღოს ამ ყველაფერმა და რაღაცნაირად აი ეს ქართველი ავტორებიც შეიძლება ჩვენ ცოტა უფრო სორხაზოვნად ვიცოდეთ ხოლმე და როდესაც აი ამ რუბრიკაში ხედავთ თქვათ მათ თვითონ რას ფიქრობენ სხვები რას ფიქრობენ მათ შესახებ სხვადასხვა ტიპის ტექსტები ამ ავტორების უკვე რაღაცნაირად უფრო სივრცითი რაღაცა წარმოდგენა იქმნება. მაგრამ შეიძლება საინტერესოა, ესე თქვათ, სამომავლო გეგმები და ის ყველაფერი რაც გაკეთდება, იმისთვის რომ ჟურნალი გახდეს კიდევ უფრო პოპულარული და კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგოს მის შესახებ. ცოტა მოკლეს რომ გვიპასუხო, ძალიან კარგი იქცა. ახლა სამომავლო გეგმები ალბათ გეგმა ის უნდა იყოს. სამომავლების თვალსაზრისით მაგიარ ვიცი. ისე დღეს ჩვენ მოვიკითხეთ ჟურნალი ბათუმში, მაგრამ საწუხაროდ არ აღმოჩნდა ჩვენს ქალაქში, აი რატომ არ არის კარიალი ბათუმი. ბათუმში ჩამოდიოდა ხოლმე და არ ვიცი. ჩვენ დღეს ვიცადეთ მაქსიმალურად მოგვეძიებია, მაგრამ საწუხაროდ ბათუმში, როგორც აღმოჩნდა, არ ვიცი, არ აღმოჩნდა ჟურნალი ახალი საომჯი. არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ ჩამოდიოდა ხოლმე ეს ძირითადად ამ ქალაქებში გადის ხოლმე. ეე, ხიხო, მე როგორც ვიცი, ბათუმში ჩამოდიოდა, ხოლმე მაგრამ ბოლო პერიოდში როგორც ვიცხეს უკვე შეწყვეტილია ბათუმში მიიღებაც, კარგი იქნება, თუ და ინტერესები თავისა გიფთით და ბათუმე ჟურნალის კითხვებსაც გახარებთ და მაგრამ ბათუმშიც გამოჩნდება ისევ და ისევ თქვენი ჟურნალი. საუბრის ბოლოს ავტორთა კითხვის თვეს მინდა შევე, ხო? ისევ ამ თვალსაზრისით კონდათ შეხება უცხოელ ავტორებთან იყავით ჩეხეთში, უკრაინაში და ასე შემდეგ, იქ რა ხდება საინტერესო ამ თვალსაზრისით და რამდენად ასახ ხოს ევროპული სალიტერატურო რამდენ დაის ასახული ევროპული სალიტერატურო ცხოვრება ბეჭდურ პერიოდიკაში თუ კონდა საშუალება რომ გაცნობოდით ბეჭდურ პერიოდიკას არ გავცნობიო რა მაგრამ ელემენტარულად საკმაოდ ხშირად იბეჭდება ხოლმე ჩემი ჩემი მეგობრების ნაწარმოებები ბეჭდურ პერიოდიკაში და პრინციპში ეს საერთო ტენდენცია რომ ახლა მაღალი ტირაჟები არ არის დიდ ქვეყნებშიც კი ახლა ისეთ ლიტერატურულ ქვეყანაშიც კი როგორიც არის რუსეთი და უზარმაზარ ქვეყანაში და ეს რუსული ენის არეალი ასევე ძალიან დიდია ეს სქელი ჟურნალების ტირაჟები არის საკმაოდ დაბალი მაგრამ და ინტერნეტის არის ეს ყველაფერი განაპირობა მაგრამ ეს ჟურნალები ინტერნეტში დევს ხოლმე ასევე ელექტრონული სახით ახალი საუნჯე ლიტჯეზე შეგიძლიათ ეს შეუძლია შევიდეს და გადმოწეროს აპლიკაცია. გიბატონ აი ვისაც აინტერესებდა დღეს და ვინც დაინტერესდა შეგიძლია ათწლეულების განმავლობაში იქ ძალიან ისეთი ზუსტი სურათი იხატება ხოლმე და აი უკვე მომავლის კუთხიდან რო გადმოხედოთ ეს ტირაჟი ვთქვათ აი პირობითად ვამბობ 10 ცალიც რო გამოდიოდეს მომავალი მკვლევარისთვის ის ძალიან აუცილებელი იქნება რომ დაინახოს რა ხდებოდა რეალურად ქართულ ლიტერატურაში ამ ამ შემთხვევაში ამას დაინახავს ახალი საუნჯის მეშვეობით არილის მეშვეობით ლიტერატურული გაზეთის მეშვეობით და აი აქ ჩანს სწორედ ის რომ აი ყველა მინუსი და ყველა პლიუსი რა თქმა უნდა საჭიროა ჟურნალი ან დიდი მალობა ბატონო შოთა რომ იყო ჩვენი სტუმარი მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო შოთა იათაშვილი მწერალი და ახალი საუნჯის რედაქტორი